大量生産でこれを全国で販売しようっていうのはできないですね。Hello, I'm Francis. I thought you might be interested in seeing how dishes are made in actual shops and restaurants in Japan. So I asked the owner of a local wagashi shop to let me film the process of making some traditional Japanese sweets. English and Japanese subtitles are available, so make sure to turn on the captions on YouTube. I hope you enjoy watching the video. ここにこう水をね混ぜていきますのでね。なんかそのやっぱり食感をこう極限に柔らかくこうできるように研究して<笑>。さっき卵白をこう計量したじゃないですかあれを泡立てて、はい、マシュマロみたいな感じですかねこれそれを練り込むことでちょっとふわふわ感を、ね、出すんですけれども。白玉粉っていってもち米の粉ですねこれ今少しずつこう餅になってきてるんですけどねこれが完全にこうお餅の状態になってきますのでねこのぐらいになってきたら砂糖を入れます。
今火,火を止めましたちょっと一回こう生地の温度を冷ますんですけどねこれはトレハロースですねでまた回しますこれに入れていきます。透明のね、卵白の部分が白く固まるじゃないですか、はい、その固まる状態に持っていって仕上がりって感じですねもうこの状態でも結構ふわふわというかお餅とマシュマロの間みたいななんかそういう食,食感ですねもうひたすら柔らかくって感じですね一応大福は。逆に豆大福もやってるんですけど豆大福の方はもうちょっとこうしっかり弾力というかで火にかけます。あちょっとこれ焦げがあの平たくそうだと焦げがちょっとね出てくるんですよそ,それを今つまんで捨ててます
本当はね出ない方がいいんですけどね結構こう強火を当てながらかき混ぜてるんでね焦げやすいんですよね水蒸気がこう水蒸気がこうわーって上がるじゃないですかそうするともう結構十分熱が入ってるんでもう卵が生の状態だったのが固形化というか。するとこの泡立てた状態の卵白が固形化してるんでちょっとふわふわが維持されやすいっていうことですね。でそろそろ仕上がりですね。この硬さで見てあげるんですけどうんいいですねで火を止めますこれ塩ですね。で米をこっちにあせいろにせいろっていうんですけどここにあげます。お米もち米ですね。米をこのせいろにあげてでちょっと平らにします。もちは四十五分蒸しますね。もうちょっとですね。今
ちょっと冷まします。これ今生地を冷ましてるんですけどね一応のこうヘタを取ってでそのいちごのあん玉っていうんですけどそれを作っていく作業ですね。いいいちごいちご農家さんから送っていただいてるんですけれども農家さんはねこれ作るのももちろん上手なんですけど粒をある程度大きさを揃えていただいて送ってもらうんでなんというかその手間が大変ですよねなかなかそこまでしっかりやってくれるところは少なくて。結構スーパーとかで売ってるいちごって大きいのと小さいのがこうパックで下の方は小さいいちごで上の方が大きいいちごとかねなってることが多いんですけどもね。このいちごのヘタ取り機なかなかいいでしょうか珍しいですねピンセットみたいなあれですけど。こうヘタをこうピュッピュッと取ってでここをこう,こう硬いとこなんですよねこの茎というか何ていうんですかねこれをこう取れるのがいいんですよね家だったらねこうなんか包丁の先っぽでこうぐるぐるっとかやるけどこの切り口が小さい方がこの果汁が外に出にくいんですよねバシュって切っちゃうとね水分がバーッと下に出ちゃうんでせっかくおいしいいちごを作ってもらってるんで。なるべくより美味しく作りたいですもんね。豆はですね、うちは赤エンドウ豆って言って、一番オーソドックスな豆ですね、豆大福。の中ではでそれをちょっと塩味をつけて茹でてって感じですね。
これをあん玉を包んであん玉でいちごを包んでこう並べていきますねで、まあ、ちょっとうちのいちご大福用にミルクあんになってるんですけど、まあ、生クリームとかあんこ炊くときに入れるんですけどねいちごにこれ煮をかけて、ね、食べるようなイメージでやっぱいちごとそういう乳製品っていうのはなんか相性がいいなと思ってて乳製品のちょっとまったりした感じといちごのみずみずしい感じと酸味が結構ね効いてるんでそれもいいんですよねそういう感じでこのいちご大福用にミルクを作りましたね色は確かに綺麗に仕上がるかもしれないですねまあ味はねそれぞれ人によりきれいなんでしょうけどね小豆が好きだっていう人もいるでしょうしね、お餅はお湯で温めたんですけどねあお餅じゃなかった餅つき器を温めたんですけど、ねうん
岩塩ですね塩入れますね服はなんかシンプルだけど具が深いなと思っててお店によって全然違うんですよねうちは豆に塩味をつけてお餅にも塩を入れるんですけど全然入れないところもあれば豆だけ塩を茹でするところもあったりなんかいろいろなんですよねいろいろ皆さん好みがありますからね餅をちょっと取ってここに入れて包んでいきます。では餅を出します。
切ったりとかこうどっか出かけて食事されてる女性の方が基本その演者さんなんですかそうですね、うんあのまあここだけの話なんですけどあれはあれなんですね<笑>そうなんですねへえすごいそうでしたかお桜餅と豆大福が特にあの好きだって言ってましたへえ、はい、嬉しいちょうどたくさん作る日だからなんか繁盛してるんです。いつみたいで。<笑><笑>ちょっとしばし時間がかかります。今餅を温めてるんで。一応うちでは二つの品種をこうお願いしてて、ベニホッペと四、えー、つ星かっていうのを使わせてもらってるんですけど、まあ割となんていうか似たタイプのイチゴで。酸味と甘みが両方ともこうくっきりしてて味が濃いというかそれがちょうどいちご大福に合うんで使ってるんですけどちょっと酸味があった少しあった方が美味しそうな気がしますそうなんですよただ甘いだけのいちごだとちょっとぼやけた感じになるというかそうですね,、うん、そうですねうん。
お餅を絞っていきます
そうですね軽くひたすら軽量ですね<笑>何も面白くもない
いい香りがしますねそうですね黒糖はいいですねこんにちは。はい、あ、ありがとうございます。はい。ドラ焼きのレシピは割と秘密で<笑>あんまり和菓子屋がやらないようなレシピになってますタピオカスターチとか入ってるちょっとずつ違うんですよね今日はこれをちょっと 5g ぐらい増やそうとか。少しずつ目指すところに近づいていく近づいて行かせるというかたまに間違えて遠ざかったりしながらこれしょっちゅう買ってくださるお客さんもいるんですけど気がつかないぐらいちょっとずつ変えてるんですだから多分1年ぐらいすると結構変わってる<笑>はいお二つはいあこちらは5日後まで大丈夫ですねどら焼きははい今ですね152の桜一、豆一で、合計五つです、ね、今。はい、千三百円のお預かりですね。ここ通ったら、はい、看板見えた。ああ、ありがとうございます。<笑>去年の十二月にオープンして、今三ヶ月ぐらいなんで。ここでんであ、そうです、すぐそこで作って、今はね、こういう桜餅とか、十大福とかあるんですけど。いつもあるのは、どら焼きと、もなか、と、まあ、豆大福も多分。やってんじゃないかな<笑>。まだね、お店を始めたばっかりなんで、なんとも。
粉が舞う。綺麗な色ですね。栗はいいですね。そうですね。ちょっと数が少なくて見栄えがしないですけど。<笑>
、えー、桜餅が三つと、千代島なんか四個入りですね。<笑>いつも来てくれるね、ワンちゃんも。<笑>サラちゃん、サラちゃん。でもね、すごいおとなしくてね、賢いですね。いやー、でも他のワンちゃん本当に。ああ、そうなんですね。<笑>ちょっとビビりで。<笑>いやすみません、こちらと、はい、はいあとこちらですね。はい、どうも。あ、お金。あ、そうだね。二千八百二十円ですね。<笑>はい、どうも。はい、五千円お預かりします。二千百八十円のお返しです。はい、どうも、お確認ください。ありがとうございます。はい、ます<笑>こっちでやります。試し焼きをします
、中華いきます。上の段をこう取っていきます。これ取って、そっちに持っていきます。はい、いきまーす食べるのが好きでこの餅とか団子とかだからまあ自分で作ってみたいというか作り方も知りたいしなんかその自分の理想のお菓子を追求したいみたいなやっぱ好きだからやってて楽しいですよねでも単純になんかその日本の伝統文化みたいなのが好きでなんかそういう仕事やってみたいなっていう憧れみたいなのがあったんですよね。でもやっぱなんかいちご大福が一番皆さんなんか高評価をいただいてるような気がしますね。今まで食べた中で一番美味しいっていうふうに一番よく言ってもらえてるのがいちご大福かなと思いますね。いちごというドンと主役がいてそれをこう引き立たせるというかトータルで美味しくするための,その皮の食感であったり、まあ、あんこの。もうそうですし、食感、味ってことですね。いちごにこれにをかけて、ね、食べるようなイメージで作りました。
。豆大福。塩大福の方は白玉粉っていう餅の粉を使ったんですけど、豆大福の方はもち米をそのまま蒸して、まあ昔ながらの豆大福の作り方ですよね。お米を蒸して、もちつき器、薄とキネで、まあ機械ですけど。ガンガンついて粘りと腰を出すというか結局その昔ながらのやり方が一番おいしいという<笑>ことになりましたね大量生産でこれを全国で販売しようっていうのはできないですねこれ生菓子っていうのは本当に生っていうぐらいなんで生き物みたいなもんで刻一刻と食感が変わっていったりするんで出来たてを出せるっていうのは嬉しいですよねそれがまあ売り場と作り場というか隣接してる強みでもありますし待たせちゃうっていうことはありますけれどもうん逆に喜んでもらうことも多いですね出来立てだってことでね季節季節でやっぱり食べたくなるというか食べてもらえるお菓子が違ってくると思うんですけど例えばこれからだとやっぱり柏餅ですかね季節の行事というか風習というかねそれと食べ物が結びついているっていうのが和菓子の面白いところですよねあとはもう単純に夏は暑くなったら冷たいもの食べたいとか生理的なねあれもありますしねかき氷もやりたいですねかき氷がまたね美味しいんですよね粒あんの美味しい食べ方の結構トップクラスじゃないかと思うんですよねかき氷に粒あんのせて食べるっていうそのやっぱ絶妙な食感がね最高ですよねぜひぜひまた夏に召し上がってください Thank you for watching until the end If you have a chance to visit Tokyo I highly recommend checking out Kashiya Hikoichi The amazing wagashi shop that allows us to film the process of making these traditional sweets. The shop's location can be found in the video description and be sure to follow their social media accounts. Thank you for your support and I hope to see you again. Oh, thank you. Are you okay? 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 